，唐志志，球进了！真的成精了，唐志志，高举右手的三个手指。篮球天才 NBA 亚洲第一人、亚洲之王、篮球传奇，这些符号延伸到一起就是王治郅了。王治郅是我们男篮第一个进入 NBA 打球的人，作为中国男篮的伟大杰出球员之一，王治郅享有很高的声誉。与姚明、易建联曾是中国篮球队员中的三座高塔，不仅身材高大，而且打球水平高，得分也高，称得上一位高大帅的篮球中锋。当年与森林狼王加内特是怎么一战的？如今的王治郅过着什么样的生活呢？带着这些疑问，我们一起走进关于王治郅的传奇人生。一九七七年，王治郅出生在北京的一个篮球世家，他的父亲母亲都是篮球运动出身，所以自小王治郅就遗传了父母的好基因。八岁的时候，身高就已经达到了一米六了。从小受父母的熏陶，小小的王治郅就对篮球充满了兴趣。于是，王父王母变成了王治郅的启蒙老师，开始手把手的教他打篮球。王治郅也是将自己的篮球天赋展露无遗，篮球水平是逐日的提高，可以说已经超越了很多年轻球员的水平了。十四岁，王治郅的身高就已经高达二点零六米了。因为身高的特殊，他被选进了中国青年男子篮球队。十八岁，王治郅就登上了国际篮球的舞台。参加了在希腊举行的世界青年男子篮球锦标赛，作为球队主力中锋的王治郅带领球队拿到了第九名的好成绩，而他本人也以得分榜第二、篮板榜第二、盖帽榜第一的惊艳表现，当选为赛事最佳中锋、盖帽王，同时入选最佳阵容。因为优秀的表现，王治郅被 NBA 独行侠选中，成为了亚洲第一个进入 NBA 的球员。那时候的王治郅年轻，充满活力。身体素质也是特别的棒，被人们称呼为“追风少年”。王治郅除了拥有劲爆的身体之外，他的技术绝对是中国篮球历史上内线中最强的，没有之一。要问有多强，我们不妨来看看他当年晃飞狼王加内特的那一球。当年的加内特可是号称一防五的超级大将，但他却在大志这样一个不起眼的中国人这里吃了大亏。比赛进行到第三节，还剩五分多钟。潜伏在底角的王治郅接到了队友的传球，那是一个不错的空位机会，再加上大志是有三分能力的，这个球很有威胁性。要换成其他球员，可能就这么算了。但是当时森林狼的老大可是狼王加内特呀。王治郅一个虚晃的假动作，加内特如一只飞豹，高高跃起，扑过来试图封盖。谁料王治郅向左侧运了一步，拔起三分，而加内特呢，则失去重心，在大志身上飞过。重重摔倒在地，不但飞出了场，头部还缝了十二针。这场比赛时至今日，依然有很多球迷拿来调侃加内特。在他的职业生涯中，被评选过中国篮坛五十大杰出人物，也担任过中国北京申办奥运特使，还多次获得盖帽英雄、最佳中锋等称号，是一个优秀的篮球运动员。在二零一八年，王治郅结束了他的篮球生涯，转职成为了八一南昌队的主教练。可是王治郅却在这里遇到了人生的瓶颈，其他球队困难的时候要靠外援，而八一队只能靠王治郅。可王治郅的调整不太奏效，临场指挥他的情绪化非常严重。王治郅虽不像李春江那样骂得那么大声，但常常是眉头紧锁，发脾气数落队员也成为常态。在一九年的一场比赛中，八一男篮上了热搜，那就是八一男篮的队长雷蒙对主教练王治郅出言不逊。如果当时没有队友阻拦，甚至还要对王治郅动手，这已经不是球员第一次在场上这样对他了。从明星球员到现在的教练，王治郅的权威基本上消失殆尽。那么，王治郅在感情上过得怎么样呢？他的 CBA 打球时期，他与女篮隋菲菲曾经传出绯闻。很多球迷也希望两个人能够牵手成功，就像姚明与耶里一样。但是这段情感也是无疾而终。不过，在王治郅赴美的时候，却曝光了他的妻子，一个曾经离异、比他大三岁的女人宋阳。宋阳家境殷实，父亲是军区司令，而他本人则是一个房地产老板。
虽然宋阳比王治郅大了三岁，但两人冲破重重阻碍，走进了婚姻的殿堂，受到了大家的祝福。婚后，宋阳为王治郅生下了一个儿子。宋阳无论是物质还是精神，都给予王治郅很大的支持。本以为会永远幸福下去，但这段婚姻最后还是破裂了。在去年，王治郅牵手了比自己小十三岁的江七，他就是广西卫视主持人周磊。无论是外在形象还是内在气质。周磊都是绝对的女神级别。与王治郅结婚之后，周磊的知名度迅速提升，但本人却非常低调，除了主持节目，几乎很少出现在公众视野之中。网上关于周磊的消息也非常少。他和王治郅自结婚之后，同框也非常少，两人各自都忙于事业。周磊和王治郅的生活过得非常幸福美满，希望他们能够拥有爱的结晶。